Değerli arkadaşlar merhabalar. Ee, bugünkü videomuzda size gerçekten çok ama çok e, detaylı ve çok önemli yani sizler için çok çok önemli bir bilgi sizinle paylaşacağım. Şimdi kombimizden eğer ki sıcak suyumuz verimsiz geliyorsa yani ilk gün aldığımız gibi sıcak su alamıyorsak e, bunu nasıl giderebiliriz? Bunun en başlıca sebebi nedir? Nasıl giderebiliriz? Bu konu hakkında sizlere bilgi vereceğim. Elimizdeki malzemeler bir tane yıldız tornavida. Bir de tork arkadaşlar, tork başlığı. Bir tane de poğaça aldık arkadaşlar. Ee, şimdi hemen ben zaten bu altındaki iki tane vidayı şurada ve şurada onları açtım arkadaşlar. Şöyle kombinin kapağını açtık. Hemen şurada bir tane soğuk su giriş vanamız var arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz. Bunu kapattıktan sonra hemen geliyoruz şurada. Bu sukta özel su tarafımızı açıyoruz. Açtık. Ben şimdi bunu kapattığım için görmüş olduğunuz gibi şu anda su akıyor. Bakın açtığım gibi su akmaya başladı. Kapattığımda kesildi. Şimdi i̇lk yapmamız gereken kombinin suyunu boşaltmamız gerekiyor. Suyu da hemen şurada ekranda şöyle biraz yakınlaştırırsam bir bar göstergemiz var. Bunu sıfıra indireceğiz. Bunu kapattık. Hemen yanındakini de kapattık. Şuradaki musluğu açıyoruz arkadaşlar. Bakın bar sıfıra düşmeye başladı. Musluktan su boşalıyor şu anda. Yani kombinin içerisindeki suyu bu şekil boşaltmış oluyoruz. Hemen şurada da bir tane vidamız var. Bunu da ayırıyoruz. Varsa bir kova filan, bez filan kombinin altına bırakabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü biraz su akacaktır. Hemen şu şekilde indirdiğimiz zaman şöyle görmüş olduğunuz gibi elektronik beyin buna kesinlikle su gelmemesi lazım. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yani bir havlu yardımıyla şuradan e, kapatabilirsiniz. Arkadaşlar alyan tornavidamızı alıyoruz ama şurada. Alyan tornavidamızı da bakın yakınlaştır şuraya. Hemen şurada görmüş olduğunuz gibi tam ona göre bir vidamız var. İki tanedir. Bir tane burada. Bir tane de burada arkadaşlar. Şimdi suyumuz boşaldı. Hemen bakıyoruz. Basıncımız sıfırda. Musluktan da su gelmemeye başladı. Takıyoruz buraya arkadaşlar. Çeviriyoruz. Hafif gevşettikten sonra hemen diğerini onu tamam açmıyoruz arkadaşlar. Hemen diğerini de gevşetiyoruz bu şekilde. Bakın arkadaşlar. Yavaş yavaş açtım. Su halen az bir şey akıyor musluktan. Çünkü içindeki hava aldı ya buradan. Şu bağlantılardan hava aldığı için içindeki su tamamıyla boşalana kadar bekliyoruz. Su halen geliyor. Yani birden bile açmıyorum ki e, altından yani içinde illaki bir litre bir buçuk litre yakın su kalıyor boşalttıktan sonra e, su tamamıyla boşalana kadar bekliyoruz arkadaşlar. Hani bu videoyu e, çekmemdeki amaç arkadaşlar kendiniz yapmayın en azından evimize gelen teknik servisin bu konuları yapmanız gerekiyor. Bu konu hakkında sizin bilinçli olmanız amacıyladır. Evet suyumuz gittikçe azaldı. Bu esnada arkadaşlar siz de beğenip abone ol olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Hemen bir tane pipede işlemcilerimize vurdum arkadaşlar. Bakın yine su geliyor. Ne oldu arkadaşlar? Hemen şuradan işlemcilerimiz çıktı. Şimdi bizim bu kombide zaten temizliğini yapmıştık. O yüzden pek bir ciddi bir problem yok. Bakın arkadaşlar. Burası biraz daha kirli arkadaşlar. Yakınlaştırırsan eğer. Bu petek için arkadaşlar. Hemen burada da var. Bu da sıcak su içindir arkadaşlar. Ne yaptık? Hemen bir tane şöyle porçözümüz var. Şu porçözümüzü şu deliklere döküyoruz arkadaşlar. Hani bu bizim eşenjörde pek bir şey çıkmayacaktır. Çünkü bu temizliğini biz yapmıştık zaten. Pek bir kullanılmayan kombi ama yine de bakın görmüş olduğunuz gibi köpürme başladı. şekilde arkadaşlar. Bakın torçuzu döktük. Bu köpürme gidene kadar arkadaşlar bu şekilde cihazımızı temizliyoruz arkadaşlar. Şu an bizim ne fazla bir şey yok. Bu kadar gelmesi normaldir. Ee, çok kireçlerde bildiğiniz böyle köpürür arkadaşlar. Hatta köpürüp dökülür. Sürekli e, porçuz dökmeniz gerekebilir. Hemen bunu şu şekilde suyla temizledikten sonra Bu 
Bunun tekrardan takım işlemini size göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi plakları eşen yönünü sökmeden önce yönünü muhakkak e, takip etmemiz gerekiyor. Ona göre şimdi ben bildiğim için hiç fark etmedim. Ama siz hafif bir işaret işte kaleme verip ona göre yönünü takip edebilirsiniz. Bunu takmadan önce bunların etrafında contaları olur. Şöyle bir elle contalar üzerinde mi değil mi diye kontrol ediyoruz. 4 tane contamız da üzerinde. Hemen plakalı eşyalarımızı kombinin arka tarafına getirip görmüş olduğunuz gibi taktık. Tekrardan vidalarımızı sıkıyoruz arkadaşlar. Bakın o tarafı fazla sıkmadım. Bu tarafı da oturttuktan sonra karşılıklı iki defa sıkıyoruz arkadaşlar. Daha sonra musluğu kapatıyoruz arkadaşlar. Musluğu en son sıcak su kolundan çıkmıştık. Bunu tekrardan kapatıp kombinin yanına geliyoruz. Yakınlaştırıyoruz. Dolduma musluğumuzu kapatıyoruz. Şu vanayı ve şu vanayı açıyoruz arkadaşlar. Şu an cihazımıza suyu verdik. Hemen doldurma musluğuyla bar basıncımız sıfırda ya. Bir buçuğa gelinceye kadar suyumuzu ekliyoruz. Şuralardan filan su akıntısı var mı yok mu diye kontrol ediyoruz arkadaşlar. Suyumuzu bir buçuğa kadar bastıktan sonra cihazımızı tekrardan eski konumuna gelecek şekilde topluyoruz. Ve sıcak suyumuz daha verimli olacaktır. Bunu göreceksinizdir. Bu söktüğüm parça arkadaşlar belli bir zamanı vardır. Yani bir 5-6 yılı dolduktan sonra artık temizliğe girmez değişime girer arkadaşlar. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Bu işlemi genellikle 5 yıllık 6 yıllık kombileri yapıyoruz. Tabii bunun daha uzun olanları da oluyor. Yani müşteri eğer ki bahsettiğim parçanın fiyatı biraz pahalıdır. Eğer ki matik durumu uygun değilse tabii biz bunu bu şekilde temizleyip onu geçici süre sıcak suyunu eski koluna getirecek şekilde temizleyip müşteriye teslim ediyoruz arkadaşlar. Bu videoda böyle olsun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.